എസ് ഹിന്ദു എഡിറ്റോറിയൽ ഡെയിലി അനാലിസിസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യത്തെ ഹിന്ദു എഡിറ്റോറിയൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് അത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മോശമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിൽ കിടക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷന് ശേഷം ഫിനാൻസ് മിനിസ്ട്രി പലതരത്തിലുള്ള ഗ്രോത്ത് പോസിബിലിറ്റീസിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു എങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് താഴേക്ക് തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് ജാനുവരി മാർച്ച് ക്വാർട്ടറിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ ഫിസ്കൽ ഇയർ ഫുൾ ഫിസ്കൽ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ ടു മാർച്ച് ആണ് അത് തന്നെ നാല് ക്വാർട്ടറുകളായിട്ട് മൂന്ന് മാസമുള്ള നാല് ക്വാർട്ടറുകളായിട്ട് കിടക്കും അവിടെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും മാർച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ഉള്ള ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിൽ നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിലെ ഫിസിക്കൽ ഗ്രോത്ത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ശതമാനമായിട്ടും നാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ശതമാനമായിട്ടും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുത അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് തന്നെ തടസ്സമാകുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ക്വാർട്ടറിലെ ഫിഗേഴ്സ് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡൗൺവേർഡ് ട്രെൻഡാണ് എക്കണോമിയിൽ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു പക്ഷേ ഇൻഡസ്ട്രീസൊക്കെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രോത്തായിരുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനുശേഷം വന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആരിലും പരിഭ്രാന്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന തലത്തിലേക്കാണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടറിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് ശതമാനം ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൽ കുറഞ്ഞു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ധാരാളം ജോലി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മൈഗ്രൻറ്റ് ലേബേഴ്സിനൊക്കെ ജോലി നൽകുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് അവിടെ ടു പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സർവീസസ് തന്നെ വലിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആശങ്കയുളവാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയ്ഡ് ആവട്ടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആവട്ടെ ഹോട്ടൽസ് ആവട്ടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവട്ടെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിലും എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു മാറ്റം ദൃശ്യമാണ് മറ്റൊരു കാര്യം എക്കോണമി നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രൈവറ്റ് കൺസംഷൻ സ്പെൻഡിങ്ങിലാണ് അത് ജി ഡി പിയുടെ ഏതാണ്ട് അമ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അറുപത് ശതമാനം വരെ പ്രൈവറ്റ് കൺസംഷൻ വരുമായിരുന്നു അതിലൊരു ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ഗ്രോത്താണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ശതമാനം ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ഗ്രോത്താണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിലും ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം കുറവ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വർഷത്തെ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒരു അനിശ്ചിതത്വം അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് എട്ട് കോടിയോളം എയ്റ്റ് ക്രോർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അത് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷന് കാരണമാകുന്നത് അത് ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തി എട്ട് ശതമാനമായിട്ട് ഏപ്രിൽ തന്നെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എക്സ്പോർട്ടൈസ് അറുപത് ശതമാനമായിട്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആർ ബി ഐ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് കുറച്ചു കാരണം കൂടുതൽ ആളുകൾ ലോൺ എടുക്കാനും മറ്റും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ സോ എന്താണെങ്കിലും ഒക്ടോബർ ക്വാർട്ടറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് കണ്ടു തുടങ്ങാം സാധിക്കും എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്കിലും ഈ ക്രെഡിറ്റ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് മെഷീൻസ് കൂടുതൽ കിടന്നു വരണം പൈസയുടെ ഫ്ലോ കൂടുതൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജോബ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റിമുലസ് അവരുടെ കൈകളിലേക്ക് തന്നെ കാശ് കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സംഗതികളും ഒക്കെ വന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടി ഹിന്ദു എഡിറ്റോറിയൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തേത് വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഹാബിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം ലേബർ ലോസിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് രണ്ട് മാസം നീണ്ടു നിന്ന നാഷണൽ ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ വർക്ക് ഫോഴ്സ് അവർക്ക് കൃത്യമായ ജോലി ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് കിടന്നു പോവുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഇത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെയാണ് നെഗറ്റീവായി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത്
ജോലിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ തന്നെ കിടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലെത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ പിന്നെ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് പലപ്പോഴും ഈ ഫിസിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലി പലപ്പോഴും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യവുമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അലോ ചെയ്ത ട്രെയിനുകളാവട്ടെ ബസ്സുകളാവട്ടെ ഇതിലൊക്കെ തന്നെ ആളുകൾ കൂടുതൽ അടുത്തെടുത്തിരുന്ന് ഇടപഴകുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്കിലും അവർക്കിപ്പോൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് വീട്ടിലെത്താനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പത്ത് ശതമാനമായിട്ടുള്ള വർക്ക് ഫോഴ്സിനെ അവർക്ക് മാത്രമേ ഏതെങ്കിലും സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ബെനിഫിറ്റ്സും മറ്റുമൊക്കെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ സാലറി വൺ തേർഡ് സാലറി ആണ് എങ്കിൽ പോലും അത് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് വലിയൊരു പ്രത്യ ഇത് പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു സാഹചര്യം വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് പതിയെ പതിയെ ലഘൂകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ് അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്ന് ഹിന്ദു എഡിറ്റോറിയൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ഇൻഡസ്ട്രി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ലേബർ മിനിസ്ട്രിയോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വർക്കേഴ്സ് അവരുടെ വർക്ക് പ്ലേസിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഇൻഡസ്ട്രീസ് പ്രവർത്തനക്ഷമം ആവത്തില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പല സ്റ്റേറ്റ്സും ഒരു ടെമ്പററി ഫിക്സ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് എട്ട് മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാക്കി മാറ്റി കാര്യം കുറച്ച് ആളുകളെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപോയിരിക്കുന്ന എംപ്ലോയീസിന് പകരമാവുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടം വന്നുവെങ്കിലും രാജസ്ഥാൻ ഈ ഒരു ആക്ടിൽ നോർഡറിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശും മധ്യപ്രദേശും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളും ലേബർ ലോസിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇൻവെസ്റ്റർ കോൺഫിഡൻസ് എങ്കിലേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടുതൽ ലേബർ യൂണിയൻസൊക്കെ ഇതിനെതിരാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇത് അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ അത്തരത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ശമ്പളം കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള ഉപാധികളും ഒക്കെ തന്നെ വന്നാൽ ഇതൊരു പരിധിവരെ നേരിടാൻ സാധിക്കും ലേബർ യൂണിയൻസ് ഇത് മാത്രമല്ല ഇത് കൺകരൺ ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കൺകരൺ ലിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അത് സ്റ്റേറ്റും സെൻട്രലും വേണം തീരുമാനം എടുക്കാൻ സെൻട്രലിൻ്റെ ഒരു അപ്രൂവൽ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ലേബർ മിനിസ്റ്റർ സന്തോഷ് കുമാർ ഗാഞ്ചർ അദ്ദേഹവും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അഭിപ്രായവുമായിട്ട് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒഫീഷ്യൽ എംപ്ലോയീസിന് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ മുഴുവൻ ശമ്പളവും കൊടുക്കുന്നു നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യവുമല്ലല്ലോ എന്തായാലും ഗ്രേറ്റർ സ്പെൻഡിങ് നീഡഡ് ഓൺ ഹൈജിങ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മൈഗ്രൻറ്റ് വർക്കേഴ്സ് അവർ ഈ പാൻഡമിക്കിൽ പേടിച്ചോടുകയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിലെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ എമർജൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പ് അവർക്കൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് ഈ ഒരു ഘട്ടം വ്യാപിക്കാതിരിക്കുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുറയുന്നത് വരെ തിരിച്ച് വർക്കിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വരുമാനത്തെ ബാധിക്കും ഇന്ത്യയിലെ അർബൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഹൗസിങ്ങിനെയും അർബൻ മറ്റ് കാര്യങ്ങളെയും വർക്ക് പ്ലേസ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റിയെയും ഒക്കെ തന്നെ അതിലൊക്കെ മിനിമം വേജ് സ്റ്റാൻഡേർഡും ഒക്കെ തന്നെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് സെൻറ്റർ എന്തായാലും സ്റ്റേറ്റ്സുമായിട്ടൊരു ഡയലോഗ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കണം ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് മൈഗ്രൻറ്റ് വർക്ക്മാൻ ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിലെ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് മൈഗ്രൻറ്റ് വർക്ക്മാൻ ആക്ട് അതിൽ റിവ്യൂ വേണമെന്ന് കൂടി ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഹോംവർക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇന്ന് ചെയ്യാവുന്നത് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് മൈഗ്രൻറ്റ് വർക്ക്മാൻ ആക്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പഠിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഹിന്ദുവിലെ ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട വാർത്തകൾ നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോവുകയാണ് പേജ് നമ്പർ വൺ എ റൂഡ് വെൽക്കം ഫോർ ഒഡീസാസ് മൈഗ്രൻറ്റാസ് വില്ലേജസ് ലാക്ക് ബേസിക് ഫെസിലിറ്റീസ് മൈഗ്രൻറ്റ് വർക്കേഴ്സ് ആ വാർത്ത വായിക്കുക മൺസൂൺ ഹിറ്റ്സ് കേരള വിത്ത് സൈക്ലോൺ ഇൻ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വാർത്ത വായിക്കുക ക്ലാഷസ് ഔട്ട് സൈഡ് വൈറ്റ് സൈഡ് വാർത്ത വായിച്ചു പോകാം പേപ്പർ ടു വാർത്ത ആവശ്യം ഇല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ത്രീ ആവശ്യമില്ല ലോക്കൽ പേജസ് ആണ്
മോഡിസ് ഡൗൺ ഗ്രേഡ്സ് ഇന്ത്യാസ് റേറ്റിംഗ് വായിക്കണേ മോഡി ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസിയാണ് വായിക്കുക ഇൻ കേരള കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ടു ന്യൂ ഡൊമൈൻ വായിക്കാം വോണ്ട് ഇൻ്റർഫെയർ ഇൻ ബോർഡർ ഇഷ്യൂ സേസ് ഓസ്ട്രേലിയൻ എൻവോയ് ബി ജെ പി പ്ലാൻ സി ക്യാമ്പയിൻ ആവശ്യമില്ല പൊളിറ്റിക്കൽ ന്യൂസ് ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല രാജ്യസഭ ഇലക്ഷൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ രാജ്യസഭ ഇലക്ഷൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പൊളിറ്റി ബുക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്ന പുസ്തകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി വായിച്ചു പോവുക ഐ എൻ എസ് ജലാശ്വ കൊളംബോയിലേക്ക് പോകുന്നു വാർത്ത വായിക്കുക അടുത്തത് ബ്രിട്ടീഷ് ഷോ ക്രോണിക് ഡിസീസ് ഓഫ് റേസിസം ഇൻ യു എസ് ആൻഡ് ചൈന വാർത്ത വായിക്കുക വൈറ്റ് ഹൗസ് കോൾസ് ഫോർ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ വാർത്ത വായിക്കുക ഹോങ്കോങ് ബൈൻസ് ടിയാൻമെൻ വിജിൽ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് വാർത്ത വായിക്കുക നമുക്ക് പതിയെ പതിയെ ഇൻ്റർനാഷണൽ പേജിലുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ വായിക്കുന്ന ഒരു അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും എക്കണോമി പേജ് വായിച്ചു പോകുന്നത് നല്ലതാണ് അതിൽ എല്ലാമൊന്നും വായിക്കണമെന്നില്ല എന്താണ് ഈ മാർക്കറ്റ് ബിസിനസ് പേജ് മാർക്കറ്റ് ലുക്ക് അപ്പ് ആ സ്ലോ ഡൗൺ കേബ് സീസ് വേണേൽ വായിക്കാം എൻ്റെ എൻ 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 എഫ് ഡി സി ഫിലിം ബസാർ ഓഫ് ടു ക്യാൻസ് ഓൺലൈൻ ഇന്ത്യൻ ഫിലിംസ് ക്യാനിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു വാർത്തയുണ്ട് നോക്കാം ഖേൽ രത്ന പങ്കൽ കൃഷ്ണൻ വാർത്ത പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വായിച്ചു പോവുക അവരെ ഖേൽ രത്നയ്ക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഹിന്ദു പത്രത്തിൽ വായിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കൊരു ശുഭദിനം നേരുന്നു നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക പ്രിപ്പറേഷൻ ഒട്ടും തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരരുത് എന്നും സ്വപ്നം കാണുക നിങ്ങൾ ഒരു ഐ എ എസ് ഓഫീസറാവുന്നു ഐ പി എസ് ഓഫീസറാവുന്നു ജീവിതം മാറി മറിയുന്നത് കൂടുതൽ സമയം വോക്ക് ചെയ്യുക എട്ട് പത്ത് മണിക്കൂറൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത്രയും പഠിക്കുക കുറഞ്ഞത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ അഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിലും പഠിച്ചു പോവുക വി